上次有访问过？没有，啊，这是我第一次荣幸。走吧。好。什么东西？什么东西？不给机会，不给机会，不给机会。我好不容易等到电影。你看了吗？我看，我看过了。哦，是哦。对，所以我刚才说我又看又哭又笑啊。哦是哦。对啊。哎，真的看过？我没看过。你没有啊？我们都没看过哎。媒媒体比较大牌了。<笑>没有要访问，一定要先看啊。<笑>我这边都没有看过。<笑>对啊，你看，我们都来，对啊，都来满足媒体，你看。<笑>欢迎收看爆米花看电影，还有某某 TV 的某某首映场的观众朋友，大家好，我是宝编。今天在我面前呢，有三位戏剧男神，他们真的演什么像什么，演男主角可以得男主角，演男配角可以得男配角。然后他们第一次合作演影集，就虏获大家的心。现在要进军电影版了，又是让我又哭又笑，超烦的。欢迎李明顺，还有尤安顺，还有思林。嗨，所有的观众打声招呼。嗨，大家好，我是明顺，阿迪，哎、啊，我是安顺，阿<笑>昌，阿昌，我是什么顺？四零顺，龙华顺。那是。嗯，这次真的又看很开心，看到你们再度重逢。电视影集之前也收到很大的回响跟收获，除了奖项之外，你们收到最大的回响，或是观众给你们的回馈，印象最深的是什么？其实回馈没有什么，家庭变得更幸福了。对对对,對，怎么说、啊？因为我的小孩终于看到我善良。敦厚的一面，对，不像在其他戏里面拐弯裂枣的，终于变好人了是吧？对对对对对对，终于变听话的老公了是吧？最起码他看了做工人，他很喜欢我，然后看其他戏就很讨厌我，你知道吗？一一一个一个影集或是一个演出都会影响到每个观众的心理层面的，尤其自己的这么亲密的小孩。所以这次他看了做工的人以后，然后觉得，哎，他哇，你们电影版要出来，比其他戏都还要兴奋。是啊，对，这是我最大的反馈，你知道吗？你现实生活是蛮讨厌的。没有没有，我最爱你，我最爱你，最爱你。我等下，你要不要亲你？不不不。阿明顺哥嘞？呃，我觉得，呃，演完做工的人之后呢，在台湾的这个这个市场，呃，观众，呃。终于看到我另外一个层面的的的的的感觉，看到真正的我吧。我们看到真正的我，对，我不知道，我我听到呃，看到大家讨论，听到大家讨论关于关于呃作品，我就会觉得很开心，就是有那个讨论度。然后呃，也有很多人呃会说他们自己家里就是做工的，就是从从事相关行业，对，然后对于作品很有共感，然后对于里面的。我们一些很用心的刻画小地方，他们看得很仔细，我觉得这对我来说就很很欣慰，是的。嗯，这次电影版就是重回十一年前你们三个人刚相识的过程、嗯。现实生活中你们三个人第一次见面，还记得是什么时候、什么样的场景吗？第一次见面，哎、欸，戏外吗？嗯，戏外。就是定妆吧，读本还是？读本，对，读本，读本，嗯嗯嗯。嗯对对对，会议室，这里这里。但是我们三个还非常陌生，对，就跟这个戏刚开始一样。现在还是吗？没有。现在就是他带坏我们。谁？谁？哎哎，开玩笑，我被你带坏吧？那安顺哥当时看到明顺哥跟四零的第一个印象感觉是什么？印象啊？这谁啊？对，也。其其实不会，其实其实这平常心讲，因为名字里面有顺的，大部分都长得跟我一样顺，就这个顺比较不一样，这个顺看起来特别顺，就没有像我这么挫这样，所以我蛮这蛮蛮很意外，就是说名顺名顺啊，真的是名正言顺，哎，说得好，安顺安顺就是平安顺利而已，好啊，所以你算的是算的很，没有没有，很好很好对，对那那那世林当然是因为。志玲之前是大嘴巴嘛，是一个歌手，就是哎、欸，他转转型过来，会不要说转型，也许
，以后他会唱歌，对不对？他觉得，哎，在这次戏剧上的一个接触上的人，我觉得非常不一样，那我觉得非常意外。就看他，看他的感觉，就是文质彬彬的，可是内心充满了很澎湃的各种的气质，所以我觉得非常非常让我觉得欣赏。对对，两位，他一开始应该很害羞吧？装着吧。<笑>他很害怕，他跟我一样怕这样。你看，你看，那都是讲他讲讲讲三万公婆。那那民顺大哥是没问题，他是。你会叫我大哥你？哎，你是要让我在哪里哦？民民顺哥就规划旁边的家，他是讲讲讲三万公，那我说吃他们剩下的。还有剩的？不是不是，他是。开始偷偷生吃给我们，对啊。那明顺哥一开始看看到安顺哥，他们两位呢，一个是感觉跟我有代沟的，哪一个方面？所以呢，你还年纪轻，你不要这样讲。真的我不知道，讲真的，因为我也不是一个还爱爱听歌的人。我你也有出过唱片呢。近距离慢慢爱我，你就会懂得。啊，对对对。没有没有没有没有没有没有，应应该是走一手一片而已吧，只是尝试而已。所以其实我对世林是比较陌生的，我完全不认识他。那呃，来读本的时候真的是很陌生。嗯，那顺哥呢？以前看过他的电影嘛，因为年轻人候多帅啊，对不对？嗯，什么年纪大有问题吗？没有问题啊，所以他他跟我是，他跟我代沟，不是我跟他代沟。对对对，他的年纪跟我差不多啦，所以比较知道他。但是我我们两，他们两个我都不认识，都不认识。那其实我刚来的时候，我压力超大。为什么？因为他们的台语太好了。那我你你还记得在对对台词的时候，对到一半我讲，哎，我我干脆先先念那个华语的好了，我怕影响他们。所以他们噼啪噼啪噼啪，我就哇，完了就是。我第一个印象就是这样。不会啦，我嘛叫你开口去讲的啊。你讲啥？我那不会啊你呢。然后在戏里面我不是有口音吗？到后来他们都随着我的口音来跟我开玩笑。但我们没有戏里面妙妙的是我们不是故意。对，不是故意。相处久，相处久。对对对，就是一种一种大家一起合作，慢慢引申出来的默契。嗯，那你们当初怎么样？就是打开那个开关，就是。突然变得很像我们在戏里面看到或电影里面看到那么熟的状态，主要是时我是时间吧，然后每次，呃，每次不管是戏上或戏下，那时候我们也都住外地，大家都一起，对，然后不管是戏下，然后我们会去吃一起去吃个东西啊，下戏之后，然后要上戏之前会就剧本的讨论，我觉得两位孙哥的态度就是很，我们是小弟。不是，你们什么？你们在害我？就他们两个，因为我一开始很怕他们，然后就是会觉得哇是前辈，然后又对我来说就是长敢聊天吗？长辈不不是不是，一开始不是很敢，但后来觉得他们就是真的很照顾我，然后他又很就是很 open， 然后要干嘛都可以，然后也都可以讨论。然后，所以就觉得好像反而比较没有那种长辈的距离，很像很像，就越来越越来越像平辈，越来越像平辈。我们没有没有代沟了，都一样，嗯，年纪都差不多了。就很喜欢<笑>很喜欢跟他们在一起相处，<笑>然后就觉得是很舒服的。我就我自己觉得，对，要不然一开始我就觉得哇，两位威顺哥，天哪、啊，就毕恭毕敬。后来就开始对，对，因为我不太敢，对，也不知道要怎么，很怕很怕很怕没有礼貌，对，也很怕冒犯到他们或者什么。<笑>嗯、完全没有，不要听他这样子。不是这样，是不是？没有，我是觉得其实剧本的功力有让到我们很快走进去。嗯嗯嗯。其实里面的情节和互动，很快就让我变很熟。嗯嗯。因为都是在抬杠啊，在玩啊，所以这种情况下是最容易进入的。嗯嗯那你一进入的话，变成戏外也会变得很很很很很很就是很合了。嗯嗯。对对对对对。那这次电影版，你们各自的角色又更需要更多的功课去做，比如说四零又要再去学开怪手，我觉得你开怪手很帅哎，很认真的那个表情，因为很因为很恐怖啊，因为很恐怖啊，对对对，那个那个在上，我觉得很很难。视野死角很多，如果有开车经验的，对，就知道那个很恐怖，而且就是，呃，因为可能操控上里面操控很像打电动玩具，就是动作都小小的，可是你在外面是轰轰轰轰轰
，对，然后所以其实很，如果一稍微不注意的话，是很容易，确实是很容易出事情的，嗯，对，所以通常他们要么就是会拉一个很大的警戒范围，要么一定会配置安全人员在旁边，所以从这样的配置，你就可以知道怪兽本身是一件很危险的。的的的一个机具，大型机具。如果在上面的时候，我都很害怕。<笑>那明顺哥呢？你的台语有忘光吗？哇，忘！因为回新加坡，所有台语都交给老师。<笑>哦、电影版又来的时候，<笑>我跟大家说，唐，我跟你讲，我台语真的还回去。<笑>我电影版还是需要老师哦，因为真的我回去没跟我讲。<笑>嗯嗯。那当然简单的一定会记得啦，但是一些一连串的东西我。没人跟我讲，一定是忘记了。嗯嗯、对啊，所以呃，我接电影的当初的感觉，呃、还是一样，压力都来自于海。但是这一次导演在电影，他就没有放过我了。什么意思？就是在口音方面就要抓得很准。嗯嗯嗯。他说不行，这个是电影。嗯。麻烦你啊，老师就会旁边一直一直念一直念，所以拍完之后。第一个想杀掉就是老师，没奇怪，我们想第一个杀掉就是你，都是你在 NG， 是吗？真的会一拍或者一排，还是在念台词的时候，在对戏的时候，啊，老师就走位，啊，没去那个，然后再再要再排左位，他又，好啦。然后在演的时候，有够过，也不行，他要帮我了。没有开玩笑，我是觉得真的是那个时候，这种这种这种在现场是真的会让你无形中的，因为你在演，你要你要去想那个音，因为台语跟福建话的音这不太限制差，但是听起来明显吗？明显，所以我们每一次讲一直讲，那你习惯性很难改掉，嗯嗯，对，所以对对我来说，第二步还是在台语方面。那头发嘞？头发那是已经烫好了，很酷哎！对，本来刚好我的头发那个长度，本来呃导演他们是要我戴头，他们不知道我头发这么长，嗯，就是要戴头套的。结果来，哎，长头发，他说可以烫烫啊，烫，因为我很喜欢烫头发，只是年纪越大就不敢烫啊，因为烫头发会伤害头发。那安顺哥呢？这次的有没有为角色做更多不一样的功课？嗯，还好啦，因为之前我这个这个戏没有像之前一样板模啊这么做，也不用去跟鳄鱼相处啊，所以我相对之下我比他们两个要单纯很多了，功力比较深、啊。没有没有没有没有，对啊，功力比较深、啊，都不用，都在旁边。对啊，马随时都可以。一秒入戏啊，那个，对啊，我我只有吃回春丸。<笑>各自就是觉得最大挑战或最难，或者 NG 最多、最不想重来的戏有吗？爬高楼啊！哦哦，对啊，真的很强哎，都很怕重拍啊，<笑>上去一次就够了、啊。嗯，对。那那那要憋尿，就上去不能下来。我们已经带好那个那个瓶子啊，哦，就万一要小便的话，你就不用再走下来，因为那个工地，呃，虽然已经建快一半了，但是你要下去的话。嗯很远的，要走很久的路，嗯嗯嗯、而且那个路不好走，嗯、都是铁铁铁杠铁丝啊、嗯嗯嗯，对对对，其实我们去练习的时候，就已经在那边跟柯叔你两个需要讲吗？这次，<笑>我们去练这个，等我们拍的时候是什么情况？就我们还不知道，我们还不知道导演要怎么样处理，嗯，对对对对，就实际上看到你们要去到那么高的时候，有想说我不要吗？也没有说啦，就。合约已经签了，钱都拿了，钱还没拿，最惨就是合约签了，酷，这不能反悔啊！对，但但是没有了，我们拍完这部戏有了，有,有胆量有有成长啊，本来没有怕高就对了。呃，我其实没有惧高症，对我我反而觉得柯叔有一点点，但是结果他比我更好。因为他的戏要走那，真的在戏里面走那个杠更六，更六对，我我不知道他是死撑还是什么，到时候我可以问他。<笑><笑>那安顺哥有吗？就是觉得比较挑战的戏？那挑战戏其实是士林开那个货车，跑、oh. 一大圈，哇，那个速度要开很快。然后那个还我们还要配合那个空拍机，要、嗯、过来一个大转弯。其实我真的是因为车的性能，我们也是算是道具里面的一环嘛。嗯、那试营车当然开得很好，其实那个过程当中我自己心里都怕怕，因为
，那个马路算是不是很大条，而且还有一些车比回来来回转那个、啊。对，哇，那个是自己心里面坐在里面会会有点怕，因为速度的关系跟那个怎么样。那有拍很多次吗？大概四五次有。哦，哦对对对，那真的是。结果应该是第一个。用第一个可以，因为那个最怕的，<笑>每一个怕的都不一样。还有个，还有哪个？三四零呢？导演想要那个急转的角度，他货车其实我真的很，他又要快，对，快，嗯，很容易翻车，哎、嗯，对，所以我我记得说，在顺哥我也是一个头两个大，哎、欸，而且在。电影的那个卡车是新的哦，对啊，对啊，对啊，马力比较强，对对对对对对,對，<笑>对，因为要那个，他就是要镜头那个甩尾那种感觉，对，所以那个车速真的是我记得蛮快的。然后一开始我我还记得没那么快，然后是导演还说就是我可以再快一点嘛，对，就是大大概之类的，对，都还蛮。不想重拍<笑>。<笑>那四零有没有觉得，就明顺哥跟安顺哥有没有哪一个哪一场戏让你特别印象深刻，觉得哇好厉害哦、喔？那、啊、就看我们两个，嗯，就这样。<笑>没有，我没有，不要乱讲。其其其，这戏这戏一开始就是折磨的是我们，对，到最后折磨的是不是？<笑>因为他们已经。就是说做人形立牌，你知道吗？就立在那里的，跟那科学员就立在那里。然后就是他儿子他们结婚，然后我们大家的感伤这样子。哎，你看，你看，你看，你这样子你要弄我一下，干什么一下？这次的父子的感情算是我觉得很感人的部分。跟你看了吗？我看我看过了。哦，是哦。对，所以我刚才说我又看又哭又笑啊。是哦。对啊，就是父子的部分，我觉得就是那个转折跟你们之间的那个互动都好自然，跟那个小朋友对戏，我觉得他好会演哦。他很厉害。嗯。他我第一天看到他的时候，这个导演，我跟导演说，你你找了多少人才找到他？导演说没有啊，就就他来就就这样。我说哇，起码第一天对戏的时候，他的词真的是记得比我更清楚。<笑><笑>我还要，哎，等一下，我看一下、哎。他说不用，他都已经背好了。打巴掌的戏，嗯，那那一场我觉得好好揪心哦。对，我打之前，导演就要求说，应该等下要给他扒下去。<笑>那我要得到他的妈妈的允许，因为妈妈有在现场。我说，就算是拍戏，我们也要跟妈妈说一声，我们底下会有这样的、这样子的动作。他妈妈也是 OK 啊，就打、啊。<笑>啊、不打不成戏，<笑>对不对？打了就有戏，<笑>对，打了就出戏了。<笑>我的手这么大，可能扒完之后他脸在后面喽。<笑>但是我还是拍了，拍把它拍完。除了那也有很多很可爱的时刻，然后就会想到说你是、嗯、你们现实生活中跟在家里是黑脸还是白脸？我是黑白无常，我我是有时候半黑，有时候半白，我也是差不多，我也是差不多。对对对对,對,對,對、嗯，因为对小孩子犯错的时候，当然我们要去严格的纠正，他说这是不好。是是是那其他的其他多余时间，像我们大部分都是变成儿子的大玩偶。是是是是,是，对，就是陪着小孩子玩，陪着他成长，陪着他运打球也好，运动骑马什么的，什么都可以。对对对我我我的儿子刚生出来的时候，我非常坚定，我就是那个黑脸。你骗人！不是真的真的真的，大家都不相信，我真的是觉得是这样。妈妈做白脸，我觉得那个观那时候呃的的观念就是说，一定要有黑一黑一白，嗯，那他才会得到平衡。哎、嗯欸，他。到了几个月之后，我就慢慢退了。嗯，你懂为什么吗？他都不理我了。看到我就，你就不，他就傻了。嗯，结果不行，我说老婆不行，我偶尔还是做一下白脸。嗯，所以黑白双模是最好的。你是变，你本来是一只水牛，后来就变成变成一头乳牛。很棒。对，结果真的要花一点时间才才对对回来哦，因为小孩子是。印象的，嗯，你怎么对他，他就怎么对，怎么看你。那四零跟爸爸的互动，我觉得也蛮有趣的，就是爸爸都会，比如说你以前出唱片的时候，爸爸会去唱片行买你的专辑，然后才就说确定你还有在。那现在演电影演戏，他也都会看吗？他要看，他要看什么类型？因为他比较喜欢看动作片，就是打来打去的那种，就是他他很喜欢，然后他就一直问我说，就是。什么时候要有,有没有有没有机会？我说哦，我不知道，应该有机会，我在努力，在在。这访问之后就有了。<笑>然后有有一次在那个
那个唱片行遇到他爸爸，他爸爸在找那个 CD 看有做工的人。<笑>我说：“贝利曲场做工的人哦，那哎、欸，你要唱哦，哎、欸，啊，我我宣誓你爸爸，<笑>真的吗？这是没真假的，开玩笑的，真的吗？”对啊，就是以前买唱片，现在买 DVD 了嘛。已经没有很多人相信你了，你要这样子好不好？好一头乳牛。那这次电影里面还是一样讲，就是发财梦嘛。那你们还记得你们第一次的薪水，就第一次拿到薪水去做什么事？然后第一份薪水是什么？我第一份薪水，童工算不算？是是，你有打过工，我知道。对对对，我我就拿去吃啊，拿去花。对啊，一定是啊！你想我们以以前那个年代，我也没有没有没有没有比你大啦，但是我还是那个还算是那个年代。其其实其实我们在我们我们我们那边叫乡，我们不叫乡村，我们华语英语哎、欸、马来语叫甘崩，甘崩就是一个社小社区，比较平民的社区。那平时就会有一些。推推推小档口来卖的啊、嗯，然后什么卖什么糕啊，什么糕啊，嗯、什么小小小吃啊，以前都是有看的份嘛。那自己打工之后来，要吃什么？嗯，买，嗯嗯，就是这样。我第一份薪水，我也大概是国中的时候有去做那个小手工。那其实就是做了之后，你又打我干什么？好，我这保证。然后其实领领到那份薪水，刚开始会舍不得花，然后呢，就是因为朋友要约来干嘛，就是花在朋友身上，就自己身上这样。对对对，比较容易，就是那个钱，就是比较容易跟大家分享嘛。就自己就是舍不得，但是跟别人分享就却却却比较舍得，也觉得好像宣告人世界，你看这钱是我赚的，你都有钱，有也有那种虚荣感。志玲呢？差不多哎、欸，就是因为那时候也是国中的时候，所以也是跟大家吃，因为那时候也没干嘛，所以就是吃吃喝喝，跟大家一起，对，就就这样。嗯，那这次你们杀青就最拍的最后一场戏还记得吗？那有没有很难过？因为。感觉好像要跟大家告别、嗯。对啊，我们最后一场戏就是哦，对对，我们刚才那个。对啊，对啊，对对对啊，就是你你们两个在那挥手，后来你们，后来你们两个中标，然后就是就是跳开你们两个，然后拍我们的。他们先拍了。对对。那我跟苏云是因为，呃，那当时有有人呃，就是中确诊，确诊，就等一个礼拜后才才拍，才补那个。那个人就是我啦。你跟熟人啊？是有人确诊，那个人就是。你为什么？啊、我就拍拍，就是呃，做功德的最后第二天，刚好最后一天，我被验到了，嗯，就就就 positive， 嗯嗯，然后变成我们杀青之后那个宣传我不能去，嗯，就我们有做一轮的呃访问啊这些。对呀、啊，那是那时候我还没有验。我知道我感冒了，但是我就说跟跟剧组说，我不要跟他们一起，我另外再做。嗯，对，后来真的确诊了。嗯、<笑>你有你确诊干我什么事？就他，<笑>就你啦。那天，<笑>那那天晚上，他我跟苏源我们还在一起。对，就隔天我被告知说，哎、欸，兄弟，他们两个好像有你要不要去测一下？就把我抓去医院测。妈、啊、的，而且我他没事，我没事，然后才我们才录那一场戏。他没事，就剧组就蛮保护每一个人的安全的啦，那也是应该的，我觉得是好事情。还好對對對對對，那个是最后最后的。对对对对对。所以我们那个戏才会那场戏，可能分开来拍。就你就要关在饭店里面这样。对啊，都不能。我本来可以早一个礼拜回家的，<笑>结果我后来拖了多一个礼拜。老婆说不要回来。<笑><笑>明顺哥、嗯、站在高空的时候，心里的三句 OS。赶快下去，还有嘞，拍完，然后我等下等下要去吃大餐。<笑>嗯，安顺哥最常笑场的三个演员，也不是有我强，我的那三条狗。<笑>石头布啊，对啊，剪刀石头布啊，因为他们最常人机啊，他最常让我们发笑啊。<笑>然后，好吧，那就啊，这哎呀，啥不讲？还有那个万博，还有草屯一的，好的。好，四零，忍住不笑场的三个秘诀。呃，转移注意力，然后想着要赶快下班，然后想吃的。林顺哥，老婆生气。一秒让他不生气的三招，马上就是抱他，就跟他开玩笑啊，然后就
或者是母鸡母鸡，我们是不会这样的。母鸡母鸡，男人撒娇还是挺有用的。怎么撒娇？啊，不要这样啊，来来来来，这样子，我觉得还是挺有用的。母鸡母鸡，你什么？呃，安顺哥，脂肪前最好藏的三个地方。脂肪啊，脂肪中通常是不吃的。脂肪钱哦，脂肪钱啊，花在兄弟身上，那就算藏起来了。袜子里、皮带里、抽屉里面的暗袋。老婆听到吗？听到了。四零两小时吃完一盒槟榔的三个感觉，嘴巴很痛，然后、呃、一直流汗，然后快要昏倒，<笑>很强哎、欸，对，因为因为就很真的快昏倒，<笑><笑>但为什么要就是在那么短的时间把一盒吃完？没有，有的时候是因为为了联系啊。对，就是比如说刚好拍到说刚好拿一颗，哇，惨了，这这再来啊、哦，刚那个不行啊，然后就对，哎呀，那那就要一直拿新，一直拿新。嗯，好，明顺哥，让自己变胖的三种方法。哇，很快啊，喝啤酒啊，<笑>吃烧烤啊，然后呃，就不要运动啊。<笑>对啊，马上就肚子。应该不要说不要运动，享受生活啊。<笑>对啊，马上就胖啊。对。好，安顺哥，接到诈骗电话或简讯的三种反应，别再骗了，我听过你的声音，<笑>没有这个人，<笑>很好，大家学起来。他应该说我是你的团的老板，<笑>打到我这来了。四<笑>零被粉丝认出来最奇妙的地方，呃，看看牙医。<笑>呃呃，最奇妙的地方哦，路上跟餐厅吧。看牙医是嘴巴张开的时候被认出来。被牙被牙医发现哦，你是啊？<笑>是吗？没有哈，应该是应该是填资料吧。哦<笑>，对，填资料的时候，然后就就就被护士小姐对对对对对认出来。那有签顺便签个名之类的？是没有啦，对，就是约起来。直接约会，没有，就是剧团，可能可可能可能就是因为前资料，然后他们有人出来，然后就这样，但也也还好，就是他们都蛮专业。好，那个明顺哥最会讲的三句台语，你你哎，然后放低，好哟，还是一个，还是一个，一个，谁教你的？还有就这两篇，哪有？哪有？哪有？记啊，谁的？国骂都很容易啊。记得最清楚，不用矫正发音。对，呃，这个不用，你讲导演 ，OK 啊，空的。安顺哥最常跟导演说的三句话，这样可以了吗？还要再一次哦。OK 了吧？真的，真的，真的，真的，真的，最多可以几个看，安真的。还好啦，我们这个导演算是，好算是这个这个这个比较有柔情的这个，所以还好，对，友善型。我们遇到的，如果一条路或十几二十个都有，所以正早算是有良心的。你们都那么会演，应该都很容易过。没有啊，我跟你讲，我们在电影院被他刁多了，我跟你讲。为什么会刁你们？那是他，他。你干嘛把我们拖下水？台语的部分，还有会被刁什么？其他是台语，对，是台语，都是台语的。就是就是语音啊，语语，对对。嗯，好，四零最怕导演讲的三句话。再快一点，呃，再高一点，然后还有再稳一点。我<笑>都是开怪手的感觉。对，都是都因为都是在执行一些很危险的时候，他最他最喜欢讲这种。对，然后让我觉得很困扰的，<笑>很难的感觉，就是对，要怎么弄？好，明顺哥来台湾拍戏必备的三样东西：咖啡，然后呃，洗洗发水。<笑>对，出国一定要带。然后呃，有我有我有一个，就是呃，我会带很多内裤来。<笑>什么？一天不止一条的意思。我好工作太忙，没有时间洗。<笑>所以每天都会换的只有内裤。一定要换啊，不然怎么可能？年纪大了会漏尿。<笑>对。好烦哦
哦，所以你都要自己，就是会自己洗衣服这样。自己洗啊，自己。当然有有洗衣机啦，就是呃住的那个地方有洗衣机，对对对对。所以如果来台湾一个礼拜，你会带几件内裤？我会带出七天。对，因为因为我们拍戏真的是你不知道怎么会出出出状况，或者你到底有没有时间。我有时候我会宁愿想要睡觉。嗯嗯。对对对对对，所以背多一点。内裤很小啊，内裤带啊，嗯、就整个行李里面都是。你还有内裤，就漏尿的时候再买就好了。<笑>我我又不喜欢穿那种纸内裤。嗯，对对对对对，我觉得我觉得还是自己的比较舒服。是是是，纸内裤穿好像没穿一样，没有安全感。哎<笑><笑>、欸，会不会讲得太神了？<笑>好，安顺哥，上戏前必做的三件事。哎，抽根烟啊！不要，这是讲这么实在，自己复习一遍。嗯，还有呢，深呼吸，吐口气。好，四零下戏最先做的三件事：卸妆、洗澡、换衣服。这么正常？好，好，明顺哥最常跟老婆说的三句话。在在台湾，我打电哎，你在干嘛？在干嘛？儿子呢？对了，儿子呢？嘿嘿这两个一定会的。嗯、然后等一下干嘛？都没有甜言蜜语哦。甜言蜜语是第四句。甜言蜜语不需要跟大家讲啊，自知道就好了。好，安顺哥最拿手的三道菜。欸、塔香羊排，麻辣清蒸臭豆腐。干扁四季豆，好好吃哦、喔！你们有吃过吗？没有，有你竟然没有做菜給他。在外面他，在我们在外面他。对啊，怎么可能？很难哦，有心的话会做来给我们吃、啊。对啊，对啊，这两部了，一个电视剧，一个电影，没有啊,啊。你以为只拍这部戏啊？<笑>对，下次叫欧德跟你们一样，我是下次到他家去了，他有了，他一直邀请我们到他家。对啊，对啊，对啊，对啊，就是你们两个没空，没空去啊，对啊对啊、嗯。好，四零，最近惹你哭的三件事。呃呃，拍戏，呃，然后呃。我三个都跟拍戏有关的，呃，跟导演开会，<笑>跟导演开会哭了，跟看剧本，跟导演开会为什么哭？因为他那时候在提案，然后他有做了一个影片，对我在跟他提案，然后他做了一个呃关于故事的的的影片，嗯，对，就感太感动了，一个影片大概一分多钟吧，对，他大概他就哦，我们这个故事预计是怎么样怎样那种那种 presentation 的感觉，对，然后看他就做的很感动，我就觉得哇。哦然后你就会特别泪流，对对对，看完就流泪。你奇奇怪，他现在这么红了，对，每天天都开心了，跟你讲，每天看这个讲座就开心。没有，你还不是？他是感动到哭，不是啊，到到流眼泪，有很感动。你们讲座放哪里？就放家里啊。有，就是很显眼的地方，还是就是？就放，我的是放在柜子里的。哦，对对对对对对对，我是放公司。嗯，安顺哥嘞，保险箱没有没有没有，银行里的保险箱。我现在放在那个保龄球馆球道，<笑>但是还不能看到，因为还差七个。<笑>哇，这个好，这个好，这个好，哇，这个这个好，这个好，可以，厉害厉害！你们金马奖应该就会有了。明年后年三个三个叫盘。人是爱做梦的人。嗨，爆米花看电影的观众朋友们，大家好，我是四零，然后希望大家一定要进戏院支持做工的人，因为这次我们整个的拍摄规模，还有呃呃所有的技术，通通都升级了，所以。会是一个很棒的视觉跟听觉的响应。你看那工地这么大，一定要进去，就是、呃、感受一下现场那个临场感。喜欢做功德人的观众朋友们，当初你们的要求第二季，现在电影来了，你们给的承诺没有办法，你们一定要去。没有去的话呢，我就<笑>没有没有没有没有，<笑>谢谢你。<笑>各位爆米花的朋友，大家好，我是尤安顺，做功德人，期待你来看。垮掉你就弹掉啊！这是台湾的精神，做工的精神，一起加油，好吗？票房如果破亿，有没有就是要怎么回馈大家？呃，那个电影公司会发奖金给我们，<笑>这是这是给我们最大的回馈。耶耶。拖一下还是怎么样的？我拖有有什么好看的？好看呢、啊。导演，哎、欸，<笑>老板，导演他们才对对对对，这样刺激的票房啊！你想想看，我们那个
那个分导，如果穿比基尼的话，应该不用麻烦太多了，对不对？这个就是我们追求的，对对对对对，<笑>好不好？各位粉丝们，你们赶快敲完，只要破亿的话，导演穿比基尼，<笑>导演躺着也中枪，<笑>好，谢谢你们，谢谢。谢谢谢谢